സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് ഇവിടുത്തെ പതാകയിലുള്ള കുരിശടയാളത്തെ സ്വിസ് ക്രോസ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് യുദ്ധസ്മരണകളോടെ ഇവ ചുവപ്പിൽ വെള്ളക്കുരിശുമായി പാർലമെന്റ് മന്ദിരത്തിന് മുകളിൽ പാറിപ്പറക്കുന്നു യൂറോപ്പിന്റെ ഹൃദയം എന്നാണ് അതിമനോഹരമായ ഈ നഗരം അറിയപ്പെടുന്നത് ജനീവയും ബേണും ലൂസേണും പോലെയുള്ള തിരക്കേറിയ നഗരങ്ങൾ പോലും മനോഹാരിതയിൽ പിന്നിലാകുന്നില്ല അമ്പരചുംബികളായ കെട്ടിടങ്ങളല്ല ലണ്ടൻ നഗരത്തെ പോലെ പരമ്പരാഗത ശൈലിയിലുള്ള കെട്ടിട സമുച്ചയങ്ങളാണ് സ്വിറ്റ്സർലൻഡിന്റെ സവിശേഷത ഏത് കാലാവസ്ഥയിലും ഇവിടെ എത്തുന്നവർക്ക് നിരാശരാകേണ്ടി വരാറില്ല എന്നതും ഈ നാടിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് സൂറിക് തടാകം നഗരഹൃദയത്തിലൂടെയാണ് ഒഴുകുന്നത് ജനീവയിലെ യു എൻ ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സും സേൺ എന്ന ന്യൂക്ലിയർ റിസർച്ച് സെന്ററും ജേക്കബ് ആൻഡ് കോ ജ്വല്ലറി നിർമ്മാണ കമ്പനിയും ഒന്നും തന്നെ സ്വിറ്റ്സർലൻഡിന്റെ പ്രകൃതി മനോഹാരിതകളെ ബാധിക്കുന്നില്ലെന്ന് കാണാം ജൂറിക്കാണ് സ്വിറ്റ്സർലൻഡിന്റെ സാമ്പത്തിക തലസ്ഥാനം ഗോധിക് കത്തീഡ്രൽ ടവറും ഡാനിയൽ ബെർസറ്റിന്റെ ബ്രോക്കൺ ചെയർ എന്ന കലാശില്പവുമെല്ലാം നഗരമുഖത്തിന് മാറ്റുകൂട്ടുന്നവയാണ് അതോടൊപ്പം വൈവിധ്യമാർന്ന ജലകേടികൾ ഒരുക്കുന്ന തടാകങ്ങളും ജലധാരകളും കൊണ്ട് സമ്പന്നവുമാണ് ഈ നഗരം ജനീവ തടാകത്തിൽ നടത്തപ്പെടുന്ന മീറബാദ് ബോട്ട് റേസ് ഏറെ പ്രസിദ്ധമാണ് അമ്മയുടെ സേവാ സന്നദ്ധരായ മക്കൾ പ്രസാദ വിതരണത്തിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ തങ്ങളിൽ നിക്ഷിപ്തമായ ഉത്തരവാദിത്തത്തെ നിറവേറ്റുവാനുള്ള തിരക്കിലായിരുന്നു അവർ അമ്മയുടെ മുഖവും നാമവും അവരുടെ മനഃശക്തിയെ ഉത്തേജിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അത് അവരുടെ കരങ്ങൾക്ക് ഏറെ ശക്തി പകരുകയും ചെയ്തു മറ്റുള്ളവർക്കായി ചെയ്യുന്ന ഓരോ കർമ്മവും ഈശ്വരനോട് അടുക്കുവാനുള്ള ഉപാധികളാണെന്ന് അമ്മ പറയാറുണ്ട് അമ്മ തന്റെ ലോകമാകെയുമുള്ള മക്കൾക്കായി ചിട്ടയായ ധ്യാനം നിർദ്ദേശിക്കാറുണ്ട് അത് കൃത്യസമയത്ത് ദിനവും നിർവഹിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അതിന്റെ ഫലങ്ങളും കൃത്യമായിരിക്കും
മനസ്സിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും ധ്യാനത്തിലൂടെ പരിഹരിക്കുവാനാകും നിത്യജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സംഘർഷങ്ങൾ മനസ്സിന്റെ സന്തുലനത്തെ ബാധിക്കാതെ തടയുവാൻ ധ്യാനത്തിലൂടെ കരുത്താർജിക്കുന്ന മനസ്സിന് സാധ്യമാകുന്നു നിത്യവും ധ്യാനിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് തന്റെ മനസ്സിനെ തളരാതെയും പതരാതെയും സൂക്ഷിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു തന്റെ ചിന്തകളെയും കർമ്മങ്ങളെയും ധ്യാനാത്മകമാക്കുവാനും സാധിക്കുന്നു അമ്മയുടെ കരങ്ങളിൽ നിന്നും പ്രസാദം സ്വീകരിക്കുവാനായി അവിടുത്തെ സന്നദ്ധ സേവകരായ മക്കൾ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവരും ഭക്ഷണ ഹാളിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നു ഓരോ വ്യക്തിയും തനിക്കാവും വിധം പ്രസാദ സേവയിൽ പങ്കുകൊള്ളുകയും ചെയ്തു അമ്മയുടെ ദർശന പരിപാടി നടക്കുന്ന ഇടങ്ങളിലെല്ലാം ആരും തന്നെ സേവയിൽ പങ്കാളികളാകാതെ ഒഴിഞ്ഞു മാറാറില്ല അത് അമ്മ തന്റെ മക്കൾക്ക് മാതൃകയായി കൊണ്ട് നൽകുന്ന പാഠവുമാണ് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് നൽകുന്നത് മാത്രമാണ് നമുക്ക് തിരിച്ചു ലഭിക്കുന്നതെന്ന് അമ്മ പറയാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പങ്കിടലിന്റെ സംസ്കാരത്തെയാണ് അമ്മ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാറുള്ളത് നൽകുന്നവന് മാത്രമേ തിരികെ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അതിനാൽ നമ്മൾ നൽകുന്നത് എന്തായിരിക്കണം എന്നതിനും പ്രാധാന്യം ഏറെയാണ് നന്മയും സന്തോഷവും മാത്രം നൽകുവാനുള്ള ശ്രദ്ധയാണ് അമ്മയുടെ മക്കൾ വളർത്തേണ്ടതെന്ന് അമ്മ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലെത്തിയ അമ്മയെ ഒരു മകൻ വൈൽഡ് ലില്ലി പുഷ്പങ്ങൾ സമ്മാനിച്ചു കൊണ്ടാണ് സ്വീകരിച്ചത് ഇതിന് വലിയ കൈയടി നൽകിക്കൊണ്ടാണ് അമ്മയുടെ ഭക്തമക്കൾ അഭിനന്ദിച്ചത് മാതാറാണിയെ പ്രകീർത്തിക്കുന്ന ഒരു പഞ്ചാബി ഭജനയാണ് അമ്മ ആലപിച്ചത് തനിക്ക് ആനന്ദവും ആശാസാഫല്യവും നൽകുന്ന ദേവി തന്റെ പ്രാർത്ഥനകൾ ശ്രവിച്ച് തന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു തന്റെ മാർഗം തെളിക്കുന്നു എന്നിങ്ങനെ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ദേവി തനിക്ക് എല്ലാമാണെന്ന് പ്രകീർത്തിക്കുന്നതായിരുന്നു ആ ഭക്തിഗീതം അമ്മയോടൊപ്പം ദേവിയെ സ്തുതിക്കുന്ന മക്കളുടെ മനസ്സിൽ അമ്മ തന്നെയാണ് സാക്ഷാൽ മാതാറാണ് തങ്ങൾക്ക് വേദനകൾ പറഞ്ഞ് ആശ്വസിക്കുവാനും അഭയമേകാനും കെൽപ്പുള്ള ശക്തി സ്വരൂപിന് ഭയത്തെയും ദുർവാസനകളെയും ദൂരെയകറ്റുന്ന ദുർഗ ഭയത്തിൽ നിന്നും അഭയത്തിലേക്കും ദുഃഖത്തിൽ നിന്നും ആനന്ദത്തിലേക്കും മരണത്തിൽ നിന്നും അമരത്വത്തിലേക്കും നയിക്കുന്ന മഹാഗുരു
തന്റെ മക്കളോടൊത്തുള്ള സസംഗം അവസാനിച്ചപ്പോൾ അമ്മ തൽക്കാലത്തേക്ക് വിട പറയുകയായിരുന്നു ഭജനയുടെ ഭക്തി സുധ ആസ്വദിച്ചതിന്റെ ലഹരിയിലായിരുന്നു അപ്പോഴും അവിടുത്തെ മക്കൾ അവർ അമ്മയെന്ന ബിന്ദുവിലേക്ക് ഒന്നിച്ച് ലയിക്കുകയായിരുന്നു ഒരു സൂര്യന് ചുറ്റും കറങ്ങുന്ന അനേകം ഗ്രഹങ്ങൾ എന്നതുപോലെ അമ്മയുടെ ഭക്തമക്കൾ സദാ അമ്മയ്ക്കൊപ്പമാണ് ശരീരം കൊണ്ടും മനസ്സുകൊണ്ടും അവർ അമ്മയെ ഭ്രമണം ചെയ്യുകയാണെന്ന് പറയാം സേവ അമ്മയുടെ മക്കൾക്ക് പുതുമയുള്ള കാര്യമല്ല ലോകമാകെയുമുള്ള അമ്മയുടെ മക്കൾ സദാ സേവാ സന്നദ്ധരാണെന്ന് പറയാം തങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്കൊപ്പവും സുഹൃത്തുക്കൾക്കൊപ്പവും സേവയ്ക്കെത്തിച്ചേരുന്നവരാണ് അധികവും എന്നാൽ ചിലരാകട്ടെ തങ്ങളുടെ അരുമകളായ വളർത്തു മൃഗങ്ങളെയും ഒപ്പം കൂട്ടുന്നു ഇത് കൗതുകകരമായ കാര്യമാണ് അമ്മ ലോകത്തിനായി തന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നത് കണ്ട് അതിശയിക്കുന്നവരാണ് അമ്മയുടെ ഭക്തമക്കൾ എന്നാൽ അവരാകട്ടെ തങ്ങളെ അമ്മയ്ക്കായി സമർപ്പിക്കുവാനാണ് ഏറെ ആശിക്കുന്നത് ആ മട്ടിൽ അവരുടെ സമർപ്പണം ലോകത്തിനാകെയും ഉപകാരപ്രദമായി തീരുകയും
അമ്മ വിന്റർ തർ വേദിയിലേക്ക് എഴുന്നള്ളുകയായി യൂറോപ്പിന്റെ നാനാ ദിശകളിൽ നിന്നുമുള്ള ഭക്തമക്കൾ അമ്മയുടെ ദർശനം കൊതിച്ച് അവിടേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നിരുന്നു അമ്മയുടെ വരവിനായി കാത്തിരുന്ന മക്കളുടെ മനസ്സിൽ ഹർഷാരവം ഉയരുകയായി തങ്ങളുടെ ആനന്ദാതിരേകത്തെയും കൃതജ്ഞതയെയും എങ്ങനെ പ്രകടമാക്കണം എന്നവർ കറിയാതെയായി ഹാളിൽ നിറഞ്ഞിരുന്ന അമ്മയുടെ മക്കൾ കൈകൂപ്പി നിന്നു സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലെ മക്കൾ ഭക്തിപൂർവം ആചരിച്ച പാദപൂജയും മറ്റ് ഗുരുപൂജാ വിധികളും അമ്മ തൊഴുകൈകളോടെ സ്വീകരിച്ചു അവിടുന്ന് നൽകിയ അനുഗ്രഹങ്ങളെയും ആശ്ലേഷങ്ങളെയും മക്കളും ആവേശപൂർവം സ്വീകരിച്ചാനന്ദിച്ചു വേദിയിൽ എത്തിച്ചേർന്ന അമ്മയെ ഇന്ത്യയുടെ മുൻ അംബാസിഡർ ശ്രീ സിബി ജോർജും പത്നിയുമാണ് ആദ്യം ഹാരമണിയിച്ചത് അനന്തരം സ്വിസ് പാർലമെന്റ് അംഗം നിക് ഗഗർ അമ്മയെ ആദരിക്കുകയുണ്ടായി ജനീവയിലെ ഡെവലപ്മെന്റ് സ്റ്റഡീസിന്റെ ഫോർമർ ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ മിഷേൽ കാർട്ടൺ ആണ് പിന്നീട് അമ്മയെ ആദരിക്കുവാനായി എത്തിയത് പ്രശസ്ത മോഡലും ടി വി താരവുമായ നോയ്മി മാൻസറും അമ്മയെ ഹാരമണിയിച്ച് ആദരിക്കുകയുണ്ടായി എല്ലാ വിശിഷ്ടാതിഥികളും അമ്മയോട് ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രകാശന കർമ്മവും നിർവഹിച്ചു ഇന്ത്യയുടെ മുൻ അംബാസിഡർ ശ്രീ സിബി ജോർജ് വേദിയിൽ സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി ശ്രീ സിബി ജോർജ് പറഞ്ഞു ഇന്ത്യയുടെ മഹത്വമുള്ള ഒരു പുത്രി ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം ഉണ്ട് എന്നത് ഏറെ സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ് അമ്മ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ഭക്തരുടെ മാർഗദീപമാണ് മാത്രമല്ല പലരുടെയും ജീവന്റെ പര്യായം തന്നെയാണ് ഒരു യഥാർത്ഥ മാതാവിനെ പോലെ അമ്മ തന്റെ മക്കളുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് നേരിട്ടും അല്ലാതെയും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് നേരിട്ട് കാണാനാകുന്നതും ആകാത്തതുമായ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അമ്മയുടെ സ്വന്തം നാട്ടിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന ഒരു കുട്ടിയെന്ന നിലയിൽ ഞാൻ അമ്മയുടെ കഥകൾ കേട്ടാണ് വളർന്നത് അമ്മ ലോകമാകെയുമുള്ള ദശലക്ഷങ്ങളുടെ ഹൃദയം തുറക്കുന്നതിന്റെ കഥകൾ വർണ്ണവർഗ ദേശങ്ങൾക്കുപരിയായിട്ടുള്ള സ്നേഹം നമ്മെ എങ്ങനെയാണ് ഇത്രയേറെ ചേർത്ത് നിർത്തുന്നത് എന്ന കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തഞ്ചു വർഷങ്ങളായി ഇന്ത്യയുടെ നയതന്ത്രജ്ഞൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് ഞാൻ കണ്ടറിഞ്ഞ ഒരു കാര്യവുമുണ്ട് അമ്മ കിഴക്കിനെയും പടിഞ്ഞാറിനെയും സ്നേഹവും ശാന്തിയും കൊണ്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുകയാണ് മാനവസേവ മാധവസേവ തന്നെയാണ് എന്ന സന്ദേശമാണ് അമ്മയുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ അമ്മ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ആൽസ് പർവ്വതത്തിന്റെ ഈ നാട്ടിലേക്ക് സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിൽ ഭാരതത്തിൽ നിന്നും ആത്മീയതയുടെ സന്ദേശവുമായി വന്നു ആൽസിലെ സാസ്ഫിയിലേക്ക് അദ്ദേഹം നൂറുകണക്കിന് കിലോമീറ്ററുകൾ താണ്ടിയാണ് എത്തിച്ചേർന്നത് അന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇവിടം ഹിമാലയത്തിന്റെ ചെറിയ പതിപ്പാണെന്നാണ് ഇവിടേക്ക് പിന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്നിൽ മഹാത്മാ ഗാന്ധി വന്നു ഇന്നിതാ ഈ നാട് അമ്മയെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു സമാധാനത്തിന്റെയും അഹിംസയുടെയും വക്താവായ മഹാത്മാ ഗാന്ധിയുടെ നൂറ്റി അൻപതാം ജന്മവാർഷികം ആഘോഷിക്കുന്ന വേളയിൽ അമ്മയെ ഇവിടേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുവാനായതിൽ ഞാൻ സന്തോഷിക്കുന്നു this land of alps switzerland is welcoming our amma i am so happy to welcome amma to switzerland when we celebrate the 150th birth anniversary of mahatma gandhi the apostle of peace and non violence amma heißt ja mutter ich bin in kerala geboren പാർലമെന്റ് അംഗം ശ്രീ നിക് ഗഗർ സ്വിസ് സമൂഹത്തിൽ അമ്മയുടെ പ്രഭാവത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അമ്മയുടെ നേട്ടങ്ങളെല്ലാം എനിക്ക് സുപ്രധാനമാണ് അമ്മ സമൂഹത്തിന്റെ സാംസ്കാരികവും മതപരവുമായ എല്ലാ തട്ടുകളെയും സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട് അവിടുത്തെ മുൻവിധികളില്ലാത്തതും നിസ്വാർത്ഥവുമായ സ്നേഹത്താലാണ് അമ്മ ഏവരെയും സ്പർശിക്കുന്നത് അതുകൂടാതെ നൂറുകണക്കിന് സേവാ പദ്ധതികളിലൂടെ ലോകത്തായിരങ്ങളെയാണ് സഹായിക്കുന്നതെന്ന് കാണാം 
ഇന്ന് അമ്മ പറഞ്ഞ കാര്യം വളരെ സാങ്കത്യമുള്ളതാണ് അതായത് ഇക്കാലത്ത് മനുഷ്യർക്ക് ചൂടായ തലയും തണുത്ത ഹൃദയവുമാണ് ഉള്ളതെന്ന് അമ്മ പറയുകയുണ്ടായി തല ചൂടാകുന്നത് അതിൽ നിറയെ അഹന്തയുടെ മോഹങ്ങളും അക്രമണോത്സുകതയുടെ ചിന്തകളുമായതിനാലാണ് ഹൃദയം തണുത്തുറയാൻ കാരണം അതിൽ സ്നേഹത്തിന്റെ ഊഷ്മളത നഷ്ടമായതാണ് സത്യത്തിൽ തിരിച്ചാണ് വേണ്ടത് ശുദ്ധമായ ചിന്തകളുള്ള തണുത്ത തലയും കാരുണ്യം നിറഞ്ഞ ഹൃദയവുമാണ് നമുക്കാവശ്യം നമ്മൾ നിരുപാധിക സ്നേഹത്തെ വളർത്തേണ്ടതാണ് അമ്മയുടെ പ്രചോദനവും ഈശ്വര കൃപയും കൊണ്ട് നമുക്കതിൽ വിജയിക്കുവാനാകും Ich wünsche uns allen einen inspirierenden Abend. Cher Amma, Monsieur le Conseiller national, ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഡെവലപ്മെന്റ് സ്റ്റഡീസിന്റെ ഡയറക്ടർ ആയിരുന്ന ഡോക്ടർ മിഷേൽ കാർട്ടൺ ആണ് പിന്നീട് സംസാരിച്ചത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വിദ്യാഭ്യാസ ഗവേഷണ പദ്ധതികളെ ദാരിദ്ര്യത്തിനെതിരെ അന്താരാഷ്ട്ര വിദ്യാഭ്യാസ പരിശീലന പദ്ധതിയായ നൊറാഗും അമൃത യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയായ വിറ്റ് വാട്ടർ സ്രാൻഡും ചേർന്ന് നടത്തുന്ന ഒരു പദ്ധതിയുണ്ട് അതനുസരിച്ച് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ ദരിദ്ര വിഭാഗത്തിലുള്ള ജനങ്ങൾക്കാണ് പരിശീലനം നൽകുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസ ഗവേഷണ പദ്ധതികളിലൂടെ സമൂഹത്തിൽ പൊരുതാൻ വഴികാട്ടുന്നതിന് അമ്മ അഭിനന്ദനമർഹിക്കുന്നു അമ്മയുടെ മാനവ സേവാ കർമ്മങ്ങൾക്കും കാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ഞാൻ എന്റെ നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കട്ടെ അവ ബാഹ്യ മേഖലകളിലൂടെ മാത്രമല്ല സർവകലാശാലകളിൽ നടക്കുന്ന സാമൂഹ്യ സാമ്പത്തിക പുരോഗതിയുടെ ഗവേഷണങ്ങളിലൂടെയും പ്രകടമാകുന്നു